கணித்து புரியவர்களையும் நரிகர் நாயகம் சொல்லல்லாம் வலியுறுத்தலமுடைய வரலாற்று தொடருங்க கண்மணி நாயகம் சொல்லல்லாம் வலியுறுத்தலமுடைய தொலைவியர்கள் பற்றிய செய்தியை நாம் பரிமாறிக் கொண்டிருக்கிறோம் அருமை நாயகம் சொல்லல்லாம் வலியுறுத்தலம் அவர்கள் ஒரே சமயத்தில் ஒன்பது மனைவியோடு வாழ்வதற்கு அல்ல அவர்களுக்கு தௌபிக் செய்திருந்தார் அதே நேரத்தில் நம்மை போன்ற மூமின்களுக்கு உச்சகட்டமாக நாலு மனைவியை கட்டுவதற்கு அனுமதி தந்திருக்கிறான் நாலு மணி மனைவி கட்டுவதற்கு அனுமதி தருவதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு கிடிக்கு பிடி ஒன்றையும் அதிலே சேர்த்திருக்கிறார் அதாவது பல மனைவியர்கள் கட்டுவதில் நாலு வரை அனுமதி உண்டு ஆனால் அவர்களுக்கு மத்தியிலே நீதமாக நடக்க வேண்டும் நீதம் தவறினால் ஒன்றோடு நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக தன்னுடைய திருவசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் பொதுவாக நம்மை பொறுத்த மட்டில் நாலு திறமை முடித்தவர்கள் மிகவும் அறிவு மூர்த்தில் ஒருவர் இருப்பாரா இல்லை ஆயிரத்தில் ஒருவர் இருப்பாரா என்பது கூட சந்தேகமான ஒரு நிலை தான் ஆனால் மற்றவர்கள் நம் ஒவ்வொருவருக்குமே நாலு மனைவி இருப்பதாக கணக்கு போட்டுக்கொண்டு நிறைய பிள்ளைகளை பெற்றுத் தழுகிறோம் எனவே இந்தியாவிலே பெரும்பான்மை சன்மோதாயமாக இவர்கள் ஆகிடுவார்கள் பொறுத்தெழுகிறது என்பதாக கற்பனையிலே மிதந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மை நிலவரம் என்னவென்றால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே எடுத்த புள்ளி விவரத்தின் பிரகாரம் இஸ்லாமியருடைய பிறப்பு விகிதாச்சாரம் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் இஸ்லாமியருடைய விகிதாச்சாரம் பிறப்பு விகிதம் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலேயே இஸ்லாமியருடைய குடும்பத்தை புதிய ஜெனரேஷன் எடுத்து பார்த்தால் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என்ற எல்லையை தாண்டுவதில்லை பெருவாரியான குடும்பங்களிலே முன்பு போன்று ஆறு பிள்ளைகள் ஒன்பது பிள்ளைகள் பெற்றது எங்க இருக்கிறது என்று பார்த்தால் அப்ப எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆனால் இந்த நிலைமையிலே நாம் ஒவ்வொருவருமே நாலு மனைவியை கட்டி இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு மற்றவர்கள் நம் மீது கேள்வி கணைகளை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாலு மனைவி கட்டுவது அனுமதி இருக்கிறது என்றாலும் கூட அவர்களுக்கு மத்தியிலே நீதத்தை செலுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார் எப்படிப்பட்ட நீதத்தை செலுத்த வேண்டும் நரிகள் நாயன் சல்லல்லாம் ஒரே சிலம் அவர்கள் தங்கள் ஒன்பது மனைவியர்களிடத்திலையும் எப்படி நீதமாக நடந்து கொண்டார்களோ அதே போன்று அவர்கள் ஒரு நாள் இரவு ஒரு வீடு என்று சொன்னால் சரியாக அந்த கணக்கில் முறை தவறாமல் அவர்கள் சென்று வருவார்கள் ஏதாவது தற்காப்பு யுத்தத்திற்காக நீ பிரயாணம் செல்ல நேரப்பட்டால் சீட்டு குளிக்கு போட்டு யாருடைய முறை வந்ததோ அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு செல்வார்கள் அடுத்த தடவை குளிக்கு போடுகிற பொழுது முதலில் வந்தவருக்கு வாய்ப்பு இருக்காது என்ற முறையில மிகவும் நீதமாக நடந்து கொண்டார்கள் கடைசி நேரத்தில் அவர்களுக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவர்களால் எழுந்து நடக்க கூட முடியாத அந்த நேரத்திலே இரண்டு பேர்கள் கைத்தாங்களாகத்தான் அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற நேரத்திலும் கூட கால்கள் கோடு போட்டுக் கொண்டே ஒவ்வொரு வீடாக அவர்கள் மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு வீடாக இருந்து வந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் கண்மணி நாயன் சல்லல்லா வலைவு செல்லம் அவர்கள் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம எல்லாம் சிந்திக்க வைக்கிறது அவ்வாகும் ஹாதா கசமி சீமா அம்பிக்கு வலா தல் நீ சீமா தம்பி அவ்வாகும் ஹாதா கசமி சீமா அம்பிக்கு வலா தலு நீ சீமா தம்பிக்கு யாரெல்லாம் எனக்கு முடிந்த அளவிற்கு நான் பங்கீடை சரியாக முறையாக செய்துவிட்டேன் ஆனால் என்னுடைய சுய விருப்பத்தில் இல்லாமல் என்னுடைய மனது யாரின் அதிக பிரியம் கொள்ளுமானால் அது என்னுடைய விருப்பத்தில் உள்ளது இல்ல அது உன்னுடைய விருப்பத்தை சார்ந்தது அதற்காக என்னை குற்றத்தில் ஆழ்த்திவிடாத உபாயாக என்று துவாற்றிவார் என்னுடைய என்னுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கின்ற அதிகார பிரகாரம் நான் சமமாக நடந்து விட்டேன் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசப்படுத்தவே இல்லை ஆனால் என்னுடைய ஆதிக்கத்தில் இல்லாத என்னுடைய மனதின் கட்டுப்பாடு மனதின் பிரியம் யாரின் மீதாவது சற்று கூடுதல் இருக்குமானால் அதற்காக இறைவா என்னை தண்டனை சந்தித்து விடாதே என நடிகர் நாயகம் சொல்லல்லா உலக சொல்லம் அவர்கள் துவாட்சிவார் அந்த அளவிற்கு பெருமான சொல்லல்லா அரை சொல்லம் அவர்கள் நீதமாக நடந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய தமிழகத்திலேயோ மற்ற இடங்களிலேயோ பார்க்கிற பொழுது ரெண்டு மனைவி கட்டியிருந்தாலே கூட ரெண்டு வருடத்திலையும் அவன் வாழ மாட்டான் ஒரே அடியாக ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடக்கூடிய நிலைமையை தான் நாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டு மனைவி இருக்கிறது என்று வேறுதான் ஆனால் அவன் சார்ந்திருப்பது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ஒன்றை அப்படியே தொங்க விட்டவனாகத்தான் இருப்பான் இரு வருடத்திலையும் சமமாக வாழ்தல் என்பதே அரிதாக இருக்கிற பொழுது 
பெருமானா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒன்பதும் என்னிடத்திலையும் சமமாக வாழ்ந்திருக்கிறார் கணேசிற்குரிய பெருமக்களே நமக்கு ஏன் நாலு அவர்களுக்கு ஏன் ஒன்பது என்றால் அவர்கள் ஒன்பதை கொடுத்தாலும் அந்த கட்டுப்பாடோடு நிற்பார்கள் தொண்ணூறை கொடுத்தாலும் அந்த கட்டுப்பாடோடு அவர்களால் நிற்க முடியும் ஆனால் சராசரி நாம் நிற்க முடியாது நாம் தவறி விடுவோம் என்பதற்காக வேண்டி சற்று அதிகமான உத்தரவை அல்லா தன்னுடைய நதிக்கு கொடுத்தாலும் கூட சாதாரணமாக அல்லா சொல்கிற அந்த கட்டாயத்தின் பேரிலே பெருமானா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நியாயமாகவும் நடுநிலையாகவும் இருப்பார்கள் என்பது மட்டுமல்ல ஒரேடியாக அவர்கள் சார்ந்து விட மாட்டார்கள் என்ற ஒரு உண்மையை சரித்திரம் நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது கணேசிற்குரிய பெருமக்களே அந்த வகையில் நாம் பார்க்கிற பொழுது அதற்கு உம்மு ஹபீபா ரவி அல்லாஹ் தாங்கா அவர்களை பெருமானா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மனம் முடிக்கிறார் உம்மு ஹபீபா அபு சுஃபியானுடைய மகளா அபு சுஃபியான் இஸ்லாத்தினுடைய எதிரியாகவே இருந்தார் எவ்வளவு எதிரியாக இருந்தார் என்றால் பத்தக மக்கா வரை நபிகண்ணா என் சல்லா அலி இஸ்லாம் மக்காவில் இருந்து மதினா சென்று மதினாவிலே எட்டு வருஷம் இருந்ததற்கு பிறகு அதன் பிறகுதான் அபு சுஃபியான் இஸ்லாத்துக்கு வருகிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த காலகட்டம் வரை சராசரி ஒரு இறை மறுப்பாளராக இருக்காமல் பெருமானாருக்கு சவாலாகவே இருந்து வந்தார் ஒவ்வொரு யுத்த களத்திலையும் அபு சுஃபியான் அப்படிப்பட்டவருடைய மகள் தான் உம்மு ஹபீபா ஆனால் இவர்கள் தண்ணி பருவத்திலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் தண்ணி பருவத்திலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் மிகப்பெரிய எதிரியினுடைய மகள் எனவே எதிரி அந்த பெண்ணை எவ்வளவு கண்டித்திருப்பார் என்று நீங்கள் பார்த்தவர்கள் இஸ்லாத்தினுடைய மிகப்பெரிய எதிரியாக இருந்த அபு சுஃபியான் கன்னி பெண்ணான தன்னுடைய மகள் இஸ்லாத்திற்கு சேர்ந்த பொழுது எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்திருப்பார் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இந்த கொடுமைகளை தாங்க முடியாமல் அவர்கள் அபிஷினியாவிற்கு நாடுகிறந்து சென்றார்கள் தன்னுடைய தகப்பனார் மிகப்பெரிய வீரன் மிக பெரும் பேரும் புகழுமாக இருக்கக்கூடியவன் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் அவர்கள் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் எனவே அபிசினியாவுக்கு சென்றார்கள் ஒபேஜல்லா ஜஹி என்பவரையும் மனம் முடித்தார்கள் அவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் மனம் முடித்து அபிசினியாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவருடைய கணவனார் கிறிஸ்தவராக மாறிவிட்டார் இரண்டு பேர்களும் தான் அந்த நாட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் சின்ன வயது கணவனார் மாற்று கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு அவர் சென்று விட்டார் சென்றதோடு மட்டுமல்லாமல் என்னோட வந்தால் நான் உன்னை வாழ வைக்கிறேன் என்னோட வந்தால் வாழ வைக்கிறேன் என்பதாக அவர் சொல்கிறார் ஆனால் இந்த அம்மா ஈமானிலே உறுதியாக இருந்த காரணத்தினால் நான் இந்த நாட்டிலே செத்தால் உன் சாவை நிகழ உன் பின் நான் வரமாட்டேன் என்பதாக சொல்லிவிடுகிறார் சொல்லி அந்த நாட்டிலேயே கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்கள் கடுமையான சங்கடத்தை அவர்கள் அங்கே அனுபவிக்கிறார்கள் அந்நிய நாட்டில யாரும் துணை இல்லை வந்த கணவனும் மதம் மாறிவிட்டான் மதம் மாறுவதற்கு அவன் அழைப்பு கொடுக்கிறான் எனவே அவன் பின்னால் செல்லாமல் பதினைந்து வருடங்கள் அவர்கள் சொல்லடா துயரத்தை அந்த நாட்டிலேயே அனுபவித்திருக்கிறார்கள் இந்த தருணத்தில் அந்த பெண்ணுடைய தியாகத்தை மெச்சிய அந்நாட்டு மன்னர் அந்நாட்டு மன்னர் நஜாஷி பெருமாறான் சல்லபாலி சமர்களுக்கு தவா நடுகிறார் இந்த பெண் உங்களுடைய எதிரியின் மகள் உங்களுடைய எதிரியின் மகள் இருந்தாலும் இஸ்லாத்தை ஏற்றதற்காக வேண்டி அவள் பதினைந்து வருஷமா கடுமையான சங்கடத்தை அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த தியாகத்திற்கு நீங்கள் நீங்கள் அந்த பெண்ணுக்கு நற்போதி கொடுக்க வேண்டும் கணவன் மதம் மாறிய போது கூட தன்னுடைய ஈமானை பிடிவாதமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் ஒரு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்னுடைய அபிப்பிராயம் தாங்கள் அந்த பெண்ணை மனம் முடிக்க வேண்டும் அந்த பெண்ணுக்காக நான் நான் ஒரு பொற்காப்புகளை மகராக தருகிறேன் நான் உங்கள் சார்பிலே மகரை கொடுக்கிறேன் நீங்கள் மகர் கூட கொடுக்க வேண்டியதில்லை அந்த பெண்ணை மனம் முடிக்க வேண்டும் என்பதாக அவர்கள் கேட்டுக் கொள்கிறார்கள் நரிகன் நாயின் சல்லபாலத்திற்கு தூது வந்த பொழுது அந்த பெண்ணுடைய தியாகத்திற்காக வேண்டி அது மட்டுமல்லாமல் மன்னர் கூறிவிட்டார் அந்த மன்னர் முஸ்லிம்களுக்கெல்லாம் அடைக்கலம் கொடுக்கிறார் நபிகள் நாயின் சல்லல்லா அலி வசலமுடைய நண்பர்களுக்கு அங்கு நல்ல ஆதரவு இருக்கிறது மக்காவாசிகள் எல்லாம் போய் திரும்ப கூப்பிட்ட போது கூட அனுப்பவில்லை பெருமானாருக்கு அவர் மதிப்பு கொடுத்தார் என்பதற்காக வேண்டி சரி அவருடைய உத்தரவுக்கு நாம் கட்டுப்படுத்தத்தான் ஆக வேண்டும் அவருடைய ஆலோசனையை நாம் மதித்தால் தான் அவருக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுத்ததா ஆகும் என்று கண்டி நாய் சல்லா அலி சொன்ன அவர்கள் உம் ஹபிபா அபியல்லாஹ் அவர்களை திருமணம் முடிக்கிறார் கணேசிற்குரிய பெருமக்களே அதற்கு உம் ஹபிபா அபியல்லாஹ்ரா மனம் முடித்த காலம் பெருமானார் வபாத் ஆகுவதற்கு நாலு வருடங்களுக்கு முன்னால் பெருமானார் வபாத் ஆகுவதற்கு நாலு வருடங்களுக்கு முன்னால் அவர்களை திருமணம் முடிக்கிறார்கள் அதற்கு உம்மு சலமா அவர்கள் அவர்கள் பெருமானார் வபாத்திற்கு பிறகு வீட்டை விட்டே வெளியாகாமல் அங்கேயே இருந்து அவருடைய வய மரணம் வரை அங்கே இருந்தார்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி உள்ள காலகட்டத்திலே ஒரு நாள் அபு சுஃபியான் 
மதினாவிற்கு வந்து விடுகிறார் தன் மகளை பார்ப்பதற்காண்டி வருகிறார் அப்போது ஒரு விரிப்பு ஒன்று விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது தந்தை நாய் செல்லம் வாலிஸ்லம் அவர்கள் அந்த விரிப்பினை அமர்வது பழக்கம் தந்தை வந்த உடனேயே அந்த விரிப்பை சுருட்டுகிறார் ஏனம்மா அந்த விரிப்பு நான் உட்கார்ந்தால் விரிப்பு குறைந்து விடுமா இல்லை நீங்கள் நகி நீங்கள் நகி இந்த நகிச்சு இந்த சுத்தத்திலே உட்காரக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த பெருமானார் விரிக்கக்கூடிய அந்த விரிப்பை சுருட்டிவிட்டு அவரை தரையில் அமர செய்த தந்தையாக இருந்தாலும் கூட நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு பார்த்தாலும் கூட அந்த ஈமானுடைய உணர்விலேயே அவர்கள் பார்த்திருக்கார்கள் என்பது நான் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியா கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே இப்படித்தான் ஹசரத் உம்மு ஹபீபா உதயபாத்ரான் அவர்கள் உம்மஹாத்ரி பூமி நம்முடைய தாயாக ஆகின்ற பாக்கியத்தை அவர்கள் பெற்றுவிட்டார்கள் கண்ணியத்திற்குரியர்கள் அதையடுத்து அடிமைக்கார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்
யாரசுல்லா மறுமையில் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருப்பது யார் என்று கேட்கிறார்கள் மறுமையில் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருப்பது யார் இத்தனை மனைவிகளிலே உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருப்பது யார் என்று கேட்கிறார்கள் பெருமானார் சூசகமா சொன்னார்கள் அத்வலுக்குன்னை ஏதன் அசரவுக்குன்னுகர் யாரு கை நெட்டையா இருக்கோ அவன் பக்கத்தில் இருப்பார் என்று சொன்னார்கள் யாரு கை நெட்டையா இருக்குதோ அவங்க என் பக்கத்தில் இருப்பாங்க என்று சல்லல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் உடனே எல்லாரும் குச்சி எடுத்து முடம் போட ஆரம்பித்தார் ஏன்னா நம்ம கை நெட்டையா இருந்தா அசுல்லா பக்கத்தில் இருந்துட மாட்டோமா என்பதாக ஒரு இயக்கத்திலே ஆனால் பெருமானார் சொன்னதோ யார் அதிகமாக உபகாரம் செய்வார்களோ அவர்கள் என்பார்கள் இருப்பார்கள் அதிகமாக மக்களுக்கு உபகாரம் செய்வர் என் பக்கத்தில் இருப்பார்கள் என்று நபிகள் நாயன் சல்லா அலிசம் அவர்கள் ஜெயினுத்தின் வித்தியாச வழியில் அவர்களை தான் சொன்னார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் தான் சுய தொழிலை செய்து அதிகமாக உபகாரம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை வரலாற்றில் நாம பார்க்கிறோம் கணியத்திற்குரியவர்களே அது எடுத்து சசியா ரவியம்பா திரான்ஹா என்று ஒரு பெண்ணை பெருமானவர் சொல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் மணக்கிறார்கள் யூத குடியிருப்பை சார்ந்த ஒரு சிற்றரசி சஃபியா ரவியம்பா திரான்ஹா கைபர் என்ற ஒரு பெரிய யுத்தத்தை பெருமானார் சந்திக்க நேர்ந்தது யுத்தங்களை பற்றி இன்ஷால்லா பதிலுடைய நாள் என்று நாம் பார்ப்போம் எவ்வளவு நியாயம் நமக்கு இருக்கிறது எடுத்த யுத்தங்களில் எல்லாம் நமக்கு எந்த அளவிற்கு நியாயம் இருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் அதிலே பார்ப்போம் அப்படி ஒரு ஹைபர் என்ற யுத்தத்தை பெருமானார் சல்லதா அலிசம் அவர்கள் சந்திக்க நேர்ந்தது அந்த யுத்தத்திலே சபியா அரசியல்லாஸ்திரான் அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார் அதாவது யூத குடியிருப்பை சார்ந்த சித்தர் யூத குடியிருப்பை சார்ந்த சித்தருக்கு அவர்களும் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் நரிகள் நாயன் சல்லல்லா ஹுதை வசலம் அவரிடத்தில் சபியா அரசியல் அவர்களையும் மற்றவர்களையும் கொண்டு வரப்படுகிறது கொண்டு வரப்படுகிற பொழுது ஹசரத் பிலால் அரசியல்லா தான் அவர்கள் தான் அழைத்து வருகிறார்கள் பெருமானார் பிலால் அரிலாவை பார்த்து கண்டிக்கிறார்கள் என்ன பிலாலே உமக்கு நெஞ்சில் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் போய்விட்டதா என்ன பிலாலே உங்களுடைய நெஞ்சிலே கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் போய்விட்டதா இந்த குடும்பத்தவர்கள் கொல்லப்பட்டு கிடக்கின்ற வழியாக இந்த பெண்களை அழைத்து வருகிறீர்களே அவர்கள் மனது என்ன பாடுபடும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் கொல்லப்பட்ட இடத்தின் வழியாக அழைத்து வருகிறீர்களே அவர்கள் மனது என்ன பாடுபடும் ஏன் இப்படி உங்களுடைய நெஞ்சிலே ஈரம் இல்லாமல் போய்விட்டது என்று கண்மணி நாயன் செல்லல் வாரிசம் அவர்கள் பிலாலை கோவித்துக் கொள்கிறார் அந்த முறையில் சப்பியாரது இல்லா தனம் அவர்கள் வருகிற பொழுது மற்றவர்களை போன்று மற்றவர்களை போன்று சட்டையை கிழித்துக் கொண்டோ தலையில் அடித்துக் கொண்டோ அழுது கொண்டோ ஒப்பறிவித்துக் கொண்டோ வராமல் நிதானமாக அவர்கள் வருகிறார்கள் வந்த அவர்களை ஆளுக்கு ஒரு அடிமை என்ற ரீதியிலே பிரித்துக் கொடுக்கப்பட்டது அந்த யுத்தத்தினுடைய கலாச்சாரம் தோல்வி உற்றவர்களை அடிமையாக வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பிரித்துக் கொடுக்கப்படுகின்ற பழக்கம் இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் பிரித்துக் கொடுக்கப்படுகிறது அப்போது சபியா அபியம்பாஸ்தனம் என் அது திட்டத்தி ஜெகியத்தில் கலவி என்ற ஒரு சகாதிக்கு அவர்கள் அடிமையாக ஆசை கொடுக்கப்படுகிறார்கள் ஜெகியத்தில் கலவி அவர் ஒரு ஆண் அழகர் ஆண் அழகர் என்றால் அதில் ஜிபிரேலிசலாம் மனித உருவில் வந்தால் ஜெகியாவுடைய உருவில் தான் வருவார்கள் ஜிபிரேலிசலாம் மனித உருவில் வந்தால் ஜெகியாவுடைய உருவில் தான் வருவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண் அழகர் அப்படிப்பட்ட ஆண் அழகருக்கு சபியா என்ற ஒரு அழகியை சித்தரத்தியை திருமணம் முடித்து அதை அடிமையாக ஆக்கி கொடுக்கப்பட்டது அடிமையாக்கி கொடுக்கப்பட்ட உடனேயே மற்ற நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து பெருமானார் இடத்தில் சொல்வார்கள் யாரோ சொல்லலா யுத்தத்திற்கென்று ஒரு மரபு இருக்கிறது நீண்ட காலமாக உலகம் தோன்றியதிலிருந்து அந்த மரபு பின்பற்றப்படுகிறது அரசனுடைய மகளை அரசன் தான் மனம் முடிக்க வேண்டும் தோல்வி யுற்று விட்டால் அந்த குடும்பத்தினுடைய அரசனுடைய மகளை இந்த நாட்டு அரசன் தான் மனம் முடிக்க வேண்டும் இதுதான் ஒரு நியாயமும் நேர்மையும் கூட சித்தரத்தி அவர்கள் அவர்களை சாதாரண ஜெகியா கொடுப்பது முறை அல்ல நீங்கள் தான் மனம் முடிக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு வேண்டும் என்றால் வேறொரு பெண்ணை கொடுத்துவிடுங்கள் நீங்கள் மனம் முடிக்க வேண்டும் என்பதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எல்லா சகாபாக்களுடைய அபிப்பிராயத்தின் பேரில் சத்தியா ரவியல்வாசலான் அவர்கள் பெருமானார் சல்லவாரிசம் அவர்களுக்கு அடிமையாக்கப்படுகிறார்கள் நரிகள் நாயன் சல்லவாரிசம் தான் எப்பொழுதும் அடிமை அடிமையாக வைத்துக் கொள்வது பழக்கம் இல்லையே எனவே அவர்களை உரிமையிட்டு அவர்களை மனம் முடித்துக் கொள்கிறார்கள் மனம் முடித்துக் கொண்ட இரவு சத்தியா ரவியல்வாசலான் ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் என்ன தெரியுமா நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மாப்பிள்ளைக்கு வாழ்க்கப்பட்டிருந்தேன் சலாமபுரம் அபில் அபி என்பவர் வாக்கப்பட்டிருந்தேன் அவர் இறந்தார் அதன் பிறகு அவருடைய சகோதரர் கினானாவை வாக்கப்பட்டிருந்தேன் அப்படி வாக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது ராத்திரி திடீர்னு ஒரு கனவு கண்டேன் சந்திரன் என் மடியிலே படுத்து புறவதை போன்று கனவு கண்டேன் மாப்பிள்ளைட்ட நாளில் எழுந்து சொன்னேன் கினானா என்பவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு கனவு கண்டேன் இதுக்கு என்னங்க அறுத்தம் நான் சொன்னேன் அந்த ஆள் என்னை பார்த்து சொன்னா ஓஹோ ராணி அம்மாவுக்கு அரபகத்து அரசரை கல்யாணம் பிடிக்கணும் ஆசை வந்துச்சு கொள் தெரியுது என்று என் மாப்பிள்ளை சொன்னான் மணாளருடன் வாழ்கிற பொழுதுதான்
திண்டலா பிரசனா ஆகா மகாராணிக்கு அரபகத்து அரசரை கல்யாணத்துக்கு ஆசை வந்துருச்சோ என்று திண்டல் பண்ணினான் அன்றிலிருந்து என்னை சொல்லி சொல்லியே தாக்குவான் ஆனால் அவன் என்னை சொல்லி சொல்லி தாக்க தாக்க என் மனதிலே பெருமானாரின் மீது மிகப்பெரிய ஆசை வந்துட்டது இந்த ஆசையை காதலை நான் வளர்த்து வந்திருந்தேன் யதார்த்தமாக இந்த யுத்தம் வந்த உடனேயே நிச்சயமாக நமக்கு சரியான தருணம் வந்து விட்டது என்று சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் யுத்தத்தை எல்லாம் மற்றவர்கள் எதிர்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நான் அந்த மரபகத்து அரசருக்கு நெருங்கி வருகிறேன் என் கன உண்மையாக போகிறது நினைத்து அந்த யுத்தத்தை நான் வரவேற்றேன் உள்ளுக்குள் வரவேற்றேன் கடைசியில் என்னை கைதியாக பிடித்து இழுத்து வரும் பொழுது கூட நான் அரசருக்கு மனமாக்க போகிறேன் நான் விரும்பி அந்த அரசரை மணக்க போகிறேன் என்ற சந்தோஷத்தில் தான் வந்தேன் நீங்கள் கூட பிலாரி கோவித்துக் கொண்டீர்கள் என்ன இப்படியா நெஞ்சில் ஈரம் இல்லாமல் அழைத்து வருவது என்று கோவித்துக் கொண்டீர்கள் ஆனால் நான் தைரியமாக வந்ததற்கு காரணம் உங்களை மணி பணம் முடிக்கலாம் ஆனால் வந்த உடனே பெரிய ஏமாற்றம் பெரியா என்பவருக்கு என்னை ஒதுக்கப்பட்டு விட்டது என்னுடைய கனவை சரிந்து போய்விட்டது தெளிவா நான் என்ன நினைத்திருந்தேன் கடைசி இப்படி முடிந்து விட்டதே என்று ரொம்பவும் சங்கடப்பட்ட நேரத்திலே எல்லா சகாபாக்களும் தங்களிடத்தில் வந்து சொல்லி என்னை உங்களுக்கு மனைவியாக ஆக்கி இருக்கிறார்கள் நான் கொடுத்து வைத்து பெரும் பாக்கியம் என்று சபியார் அவர்கள் சொல்கிறார் பெருமானார் செல்ல வாரத்தை காதலிக்கிறார்கள் பார்ப்பதற்கு முன்னாலேயே கனவின் மூலமாக காதலித்து பெருமானார் செல்ல வாரத்தின் அவர்களை கைப்பிடித்து சபியார் அவ்வளவு ஒரு யூத பெண்ணாக இருந்தவர்கள் இஸ்லாத்தி ஏற்று உம்மகாத்தில் முகினி என்ற ஒரு சரப்பு பெரிய அவர்கள் பெற்றுவிட்டார் வரலாற்றை நாம் பார்க்கிற பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லாத்தின் உலகத்திலிருந்து பிரிகிற அன்று உலகத்திலிருந்து பிரிகிற அன்று பெண்களெல்லாம் சுத்தி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய துணைவர்கள் குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களெல்லாம் சுத்தி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லாத்தின் அவர்கள் சற்று நினைவில்லாமல் போவதும் திரும்பி நினைவு வருவதுமாக இருக்கிற அந்த தருணத்திலே திடீரென்று சப்பியார் அவர்கள் அவர்களை அழைத்து சொன்னார்கள் ஏம்மா சப்பியா இப்படி ஒரு துவாட்சியில என்று கேட்கிறார் ஏம்மா சஃபியா இப்படி ஒரு துவா செய்தை என்று பெருமானார் சத்தியாவை நோக்கி கேட்கிறார்கள் சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு ஒன்றுமை புரியவில்லை என்ன துவா செய்தா சஃபியா அப்படி என்ன துவா செய்தா இல்ல அல்ல என்கிட்ட சொன்னா சத்தியா ஒரு துவா செய்தாலாம் என்ன துவாண்டா யா அல்ல என்னுடைய கண்மணி படுற வாடு என்னால தாங்க முடியல அவங்க கடுமையான காய்ச்சல்னால கண்ணீரை எடுத்து எடுத்து முகத்தில் அப்பிக்கிறாங்க நிம்மதியா இருக்க வேண்டிய பெருமான் இந்த கடைசி நேரத்தில் இப்படி கஷ்டப்படுறது என்னால் தாங்க முடியல அதனால அவர்களுக்கு கொடுக்கிற வேதனையை ஏன் உடம்புல வாங்கிக்கோ அவர்கள் இதை சலாமத்தாக அழைத்துக் கொள்வது துவாசி என்றார் அவர்களுக்கு நீ கொடுக்கிற வேதனைய கரணத்து வேதனைய என் உடம்புல நீ வாங்கிக்கோ அவர்கள் இதை சலாமத்தாக அழைத்துக் கொள் என்று துவா கேட்டிருக்கிறார் அந்த துவாவி கேட்டவுடன் அல்லாஹ் ரசூலிட்ட கோள் முற்றான் கோள் முற்றன் அல்ல சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைகிறான் இப்படி உன் மனைவி சொல்லி துவாட்சிகளால் என்று சொல்லவும் நரிகள் நாயன் சொல்லவாளர்கள் சத்தியா இப்படி துவாட்சிதாலாம் சொல்லி விட்டுக்கிறார் ஏம்மா அப்படி துவாட்சித உன்னால தாங்க முடியாது உன்னால தாங்க முடியாது என் ஒருவனுடைய சக்தி நாற்பது சொர்க்கத்து வீரர் சொர்க்கத்து மனிதருடைய சக்தி நாற்பது சொர்க்கத்து மனிதருடைய சக்தி எனவே எனக்கு ஒருவனுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் தலைவலி வந்தால் நாற்பது பேருடைய தலைவலி அவ்வளவு தாங்க முடியாத தலைவலியாக இருக்கும் என் ஒருவனுடைய சக்தியே உன்னால் தாங்க முடியாது நாற்பது சொர்க்கத்து மாந்தருடைய தலைவலியை நீ எப்படி தாங்கிவிட போய் எனக்கு வருகிற தலைவலி என்பது சாதாரணமானது அல்ல அது நாற்பது பேருக்கு வரக்கூடிய தலைவலி அதை எப்படி நீ தாங்குவாய் ஏன் எப்படி துவாட்சிதாய் நீ இப்படி துவாட்சிதிருக்கலாமே என்ற சூழலாவது யாரில் சலாமத்தா அழைச்சிக்கோ சலாமத்தா அழைச்சிக்கோடு மட்டும் துவா செஞ்சிருக்கலாமே அந்த வழியை எனக்கு கொடுத்து ஏன் சொன்னிய என்பதாக நடிகள் நாயன் சொல்லவாக்கு நம்ம கேட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த சப்பிய அம்மா பெருமானா சொல்லலா அழைத்தவர்கள் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் காண முடிகின்றது கணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அதையடுத்து நபிகள் நாயன் சொல்லல்லா உதயவர்கள் சுவைரியார் உதயவாக்கரங்கா அவர்களை மனம் முடிக்கிறார்கள் மெர்ரி சீரல் என்ற ஒரு தற்காப்பு யுத்தம் அந்த தற்காப்பு யுத்தத்திலே பனில் முஸ்தலிக் என்ற ஒரு குடும்பத்தாரை சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு விட்டது நூற்று கணக்கான வீரர்கள் வீரர்களுக்கு அடிமையாக பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டு விட்டார்கள் இத்த சம்பிரதாயத்தின் பிரகாரம் தோல்வி அடைந்த அத்தனை வீரர்களையும் வெற்றி அடைந்த வீரர்களுக்கு பங்கு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது பெருமனார் சல்லவாளித்தவர்கள் கவலை நோய்ந்த முகத்திலே இருக்கிறார்கள் அடிமைத்தலையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெருமனார் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஒருவன் ரமலா மாதத்திலே ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டான்னா ஒரு அடிமை உரிமையிடும் ஒருவன் இதாவது தப்பு தவறா கொலை பண்ணிட்டானா ஒரு அடிமை உரிமையிடும் குற்ற பரிகாரமாக ஒருவன் தன்னுடைய மனைவி தாய் கொப்பான் விழுந்து சொல்லிவிட்டால் ஒரு அடிமை உரிமையிடு இந்த அடிமையை உரிமையிடுவது என்பதே ஒரு குற்றத்துக்கு பரிகாரமாக சொல்லி சொல்லி அடிமையே இல்லாமல் ஆக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற வேலையிலே இப்பொழுது நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் அடிமையாக இருக்கிறார்கள் எத
சொந்தம் தந்தவர்கள் தான் இருந்தாலும் எதிரிகளாக இருந்தாலும் அவர்களை ஒரு மனிதனுக்கு மனிதனை அடிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமை ஒன்று விட்டது அதற்கு நாம் காரணமாக இருக்கிறோமே என்று நபிகள் நாயம் சொல்லலாம் கையை பிரசித்து கொண்டிருக்கின்ற கவலையான நேரத்திலே அந்த ஜுவேரியா என்ற பெண்மணி தாபித்து ஒன்று கை சிறது எல்லாம் என்ற ஒரு சகாபிக்கு அடிமையாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தார் ஜுவேரியா ஒரு மானம் உள்ள பெண்மணி அழகான பெண்மணி எனவே தன்னுடைய முதல் ஆட்டு சொன்னார் நான் உனக்கு பணம் தந்துடுறேன் என்னை விட்டுடுறியா நான் உனக்கு பணம் தந்துடுவேன் விட்டு விடுறாயா என்பதாக கேட்டார்கள் தாபி சொன்னார் சரிப்பா எனக்கு அடிமை தேவையில்லை நீ வேண்டா எனக்கு பணம் தந்துடு என்று ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சொன்னார்கள் நேர ரசூல்லாட்ட வந்து சொன்ன அம்மா வந்து யார சொல்லா என்னுடைய முதலாளி என்ன உரிமையிடுவது சம்மதிச்சிட்டார் பணம் கொடுத்தால் உரிமையிடுவேன் சொல்லிட்டார் எனக்கு பணம் வேணும் தாங்க உதவி செய்யுங்க என்று பெருமானார்கள் கேட்கிறார் நபிகள் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு சரியான கணக்கு போடுகிறார்கள் என்ன கணக்கு தெரியுமா இந்த பெண்ணை உரிமை இருக்கு திருமணம் முடித்துக் கொண்டால் மற்ற அத்தனை பேரும் சூழல்லாவுடைய உறவினர்களை நாம் எப்படி அடிமையாக வைப்பது என்று விடுதலை வழங்கிடுவார்கள் என்று பெருமான சல்லா அலிஸ்லாம் கணக்கு போடுகிறார்கள் உடைய இந்த பெண்ட சொன்னாங்க எம்மா நான் பணம் தர்றேன் நீ அவற்றை ஒன்று கொடுத்துட்டு உரிமையாயிட்டு வந்துரு ஆனா உரிமையாயிட்டு வந்தா எனக்கு அடிமை அவற்றை நீ பணத்தை கொடுத்து என்கிட்ட வந்துரு என்கிட்ட வந்தா எனக்கு அடிமை எனக்கு அடிமை ஆயிட்டா நான் உன்னை உரிமை விட்டு கல்யாணம் முடிச்சிருவேன் சம்மதமா என்று கேட்கிறார்கள் அந்த பெண்ணு முகம் அப்படி சிவந்து போய் ஏற்கனவே சின்ன வயது தான் சிவந்து போய் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறார்கள் அவர் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு கல்யாண ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு வாழ்வு இழந்தவர்கள் தான் நபிகள் நாயன் சலவாலை சொன்ன யோசனை ரொம்ப பிடித்தது ஒற்றுக்கொண்டார்கள் அதன்படி பெருமானார் பணத்தை கொடுத்து அந்த சகாபிடமிருந்து விடுதலை வாங்கி தான் உரிமையிட்டு திருமணம் முடித்துக் கொண்டார்கள் உருமிடம் முடித்த உடனேயே பெருமானார் நினைத்தது நடந்து விட்டது மற்றவர்கள் எல்லாம் ரசூலுல்லாவுடைய மனைவிக்கு சொந்தக்காரங்க மனைவினார் நம்ம உம்மா உம்மாத்தில் மூமினி சமுதாயத்தினுடைய தாயார் எப்பொழுது பெருமானாருடைய துணை நினைத்தார்களோ நம்முடைய அம்மா அம்மாவுடைய சொந்தக்காரங்க நான் எப்படி அடிமையாக்குவேன் என்று ஒருவர் உரிமைத்தார் வரிசையா ஓட்டா உரிமையிட்டு அந்த களத்திலிருந்து திரும்புவதற்கு முன்னாலேயே அத்தனை பேரும் உரிமைக்கு விட்டார்கள் பெருமாள் தலைவாரி சொன்ன முகத்திலே சந்தோஷம் புதுமண தம்ப கணவனாக புதுமண தம்பதியாக இருக்கிறேன் என்பதற்காண்டி அல்ல அந்த சந்தோஷம் நம்முடைய இந்த ஒரு செயலினால் நூற்று கணக்கான அடிமைகள் உரிமையிடப்பட்டார்களே அடிமைத்தலை அகற்றப்பட்டதே என்ற சந்தோஷத்தில் நபிகள் நாயம் சலவாலை அவர்கள் இந்த பெண்ணை மனம் முடித்திருக்கிறேன் ஒரு விருந்து ஒன்று வைக்க வேண்டும் எல்லாரும் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை பாலாடை கட்டிகளை நெய்களை தோத்திகளை எல்லாத்தையும் போன்றுவாங்க காட்டிலே திருமணம் காட்டிலே திருமணம் நடிகள் நாயன் சலவாரிக்கும் அவர்களுக்கும் ஜுவீரியா அவர்களுக்கும் திருமணம் நடந்தது